హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ స్టీరింగ్ మెకానిజంలో యాక్రమన్ స్టీరింగ్ మెకానిజం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం సో ఇది చాలా వరకు ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ సో దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అవన్నీ చూడండి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి యాక్రమన్ స్టీరింగ్ మెకానిజం అనేది చాలా చాలా సింపుల్ మెకానిజం సో ఇది యాక్చువల్గా ఫోర్ బార్ మెకానిజం అనమాట ఓకే సో ఇదంతా కూడా మనకి ఫోర్ బార్ ఆ లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద వర్క్ చేస్తుంది ఇందులో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఇది వెహికల్ ఓకే సో నేను ఒక కరసర్ చూపిస్తున్నాను దాన్ని మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది ఒక వెహికల్ ఇవి రేర్ యాక్సిల్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నవి రేర్ యాక్సిల్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్నవి ఫ్రంట్ యాక్సిల్ ఓకే సో మనకి స్టీరింగ్ అనేది ఫ్రంట్లో ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ స్టీరింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చేసుకున్నాం ఓకే ఈ స్టీరింగ్ అరేంజ్మెంట్ మనం అక్కడ చేసుకున్నప్పుడు ఆ స్టీరింగ్ మనం ఎలా అయితే డ్రైవ్ చేస్తున్నామో వెహికల్ అలా టర్న్ అవుతుంది లేదా అలా స్ట్రైట్ అవుతుంది ఓకే సో వెహికల్ని మెయిన్గా గైడ్ చేయడానికి కావాల్సింది స్టీరింగ్ సో ఇప్పుడు ఆ స్టీరింగ్ యొక్క మెకానిజం మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో మీకు రైట్ సైడ్లో మీకు టాప్లో ఈ ఫోర్ బార్ లింక్ మెకానిజం అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇందులో మెయిన్గా మనకి ఫోర్ బార్ మెకానిజం కదా ఇందులో మనకి టూ లాంగర్ లింక్స్ ఉంటాయి అంటే పెద్ద లింక్స్ రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఏ నుంచి బి సో ఇది మీరు చూసారు కదా ఏ బి ఇది ఒక పెద్ద లింక్ అండ్ ఆర్ఎస్ ఇది రెండో పెద్ద లింక్ ఓకే సో ఇది ఒక పెద్ద లింక్ ఇది ఒక పెద్ద లింక్ సో ఫోర్ బార్లో టూ బార్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకొక రెండు లింక్స్ ఉన్నాయి కదా సో అవేంటి అంటే ఏఆర్ అండ్ బిఎస్ ఏఆర్ అండ్ బిఎస్ ఓకే సో ఇవి చిన్న లింక్స్ షార్టర్ లింక్స్ అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఇవి కూడా ఏంటి అంటే మనకి అనీక్వల్ లెంగ్స్లో ఉంటాయి సో మనకి ఫోర్ బార్ లింక్ మెకానిజంలో రెండు పెద్దవి రెండు చిన్నవి ఉన్నాయి ఓకే జనరల్గా మనకి ఈ చిన్న లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అవి చాలా వరకు టర్నింగ్ పేర్స్ అని పిలుస్తాం మనం ఓకే ద మెకానిజం ఈజ్ వెరీ మచ్ సింపులర్ సో ఇందులో మెకానిజం అనేది చాలా చాలా సింపుల్ మనం ఓన్లీ ఆ ఫోర్ బార్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుర్తుంచుకుంటే చాలు అంటే ఈ డయాగ్రమ్ మనం గుర్తుంచుకొని సేమ్ ఇదే డయాగ్రమ్ ఇక్కడ ఉంది దాన్ని మనం ఎల్లర్ చేసి ఇక్కడ ఉంచాము ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం షార్టర్ లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ఇంక్లినేషన్లో ఉన్నాయి కదా సో ఏఆర్ అండ్ బిఎస్ ఈ రెండు కూడా షార్టర్ ఇంక్లినేషన్లో ఉన్నాయి ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఏఆర్కి అండ్ స్ట్రైట్ లైన్కి మధ్య ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా బిఎస్కి అండ్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్కి తీసుకుంటే దాని మధ్య కూడా ఆల్ఫా ఉంది సో మనకి వెహికల్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉన్నప్పుడు సో ఇటువైపు ఈ షార్టర్ లింక్కి దీనికి మధ్యన ఆల్ఫా ఉంది అండ్ ఈ షార్టర్ లింక్కి దీనికి మధ్యన ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉంది ఓకే అంటే రెండు సమానంగా ఉన్నాయి వెహికల్ అనేది స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఇటువైపు ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉంది ఇటువైపు ఆల్ఫా యాంగిల్ ఉంది ఓకే సో అదే మనకి టర్నింగ్ తీసుకుంటుంది అనుకుందాం ఓకే సో టర్నింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇప్పటి వరకు ఇది డార్క్ లైన్ చూసారు ఇప్పుడు టర్నింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏదో ఒక సైడు యాంగిల్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ రెండో సైడు యాంగిల్ అనేది తక్కువ అవుతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో అది లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అయింది అనుకుందాం సో లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ డాటర్ లైన్స్ చూసారు కదా సో ఇది మనకి టర్న్ అయిన తర్వాత 
ఈ ఫోర్ బార్ లింక్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పొజిషన్ చూపిస్తుంది ఈ డాటర్ లైన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏ బి డాటర్ లైన్ చూసారు కదా సో ఇది పెద్ద లింక్ అండ్ ఆర్ఎస్ అది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఆ లింక్ అండ్ ఇక్కడ ఏ ఆర్ అది చిన్న లింక్ అండ్ బిఎస్ ఇది చిన్న లింక్ ఓకే సో వెహికల్ టర్న్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఆ యాంగిల్ అనేది ఒక సైడ్ పెరుగుతుంది ఒక సైడ్ తగ్గుతుంది అది ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే తీటా యాంగిల్ అనేది పెరిగింది సో ఆల్ఫా ప్లస్ తీటా అవుతుంది ఓకే ఒక సైడ్ రెండో సైడ్ ఏమవుతుంది యాంగిల్ తగ్గుతుంది సో దాన్నే మనం ఫై అన్నాం ఇనిషియల్గా ఉండేది ఆల్ఫా అండ్ టర్నింగ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన యాంగిల్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ది సిస్టమ్ గివ్స్ ట్రూ రోలింగ్ ఆఫ్ వీల్స్ ఇన్ త్రీ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్టబాగిల్స్ అంటే మనకి వెహికల్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళినప్పుడు కానీ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ రైట్ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ ట్రూ పొజిషనింగ్ అనేది ఉండాలి అంటే వీల్స్ కరెక్ట్గా వెళ్ళాలి స్కిడ్డింగ్ అయ్యకుండా ఉండకూడదు ఓకే సో స్కిడ్డింగ్ అవ్వకూడదు మనం స్ట్రైట్కి వెళ్తున్నప్పుడు బాగానే ఉండి ఒక సైడ్కి మనం దాన్ని టర్న్ చేసినప్పుడు అది ఏమైనా తిరగబడిపోతే ప్రాబ్లం కదా సో అలా అవ్వకుండా త్రీ పొజిషన్లో స్ట్రైట్గా వెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అయినప్పుడు రైట్ సైడ్ టర్న్ అయినప్పుడు వెహికల్ని కరెక్ట్గా ఉంచే ఒక మెకానిజం వన్ ఆఫ్ ద మెకానిజం యాక్రమన్ స్టీరింగ్ మెకానిజం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వెన్ తీటా ఈజ్ కోల్డ్ జీరో అండ్ ద అదర్ ఈచ్ కరస్పాండింగ్ టు ది టర్న్ టు రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ సో యాక్చువల్గా ఏంటి ఇక్కడ తీటా అనేది జీరో ఉంటే అంటే ఏంటి ఆల్ఫా ఉంది సో ఇటువైపు ఆల్ఫా ఇటువైపు ఆల్ఫా సో అక్కడ మనకి వెహికల్ అనేది స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ తీసుకోలేదు ఓకే సో ఇది మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఈక్వల్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వెన్ ద వెహికల్ టర్నింగ్ లెఫ్ట్ వెహికల్ టర్నింగ్ అయితే లెఫ్ట్కి సో అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఈ తీటా అనేది సో ఇక్కడ మనం యాంగిల్ అనుకున్నాం కదా సో ఈ తీటా ఈ యాంగిల్ అనేది ఈ ఫై యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతే కదా సో ఒక యాంగిల్ పెద్దది ఉంటుంది ఒక యాంగిల్ చిన్నగా ఉంటుంది అదే మనం రైట్ టర్న్ తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది ఈ ఫై యాంగిల్ అనేది పెద్దది అవుతుంది ఎక్కువ ఉంటుంది రాదర్ దెన్ తీటా ఓకే జస్ట్ ఆపోజిట్లో అవుతుంది ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు తీటా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫై అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనం మెన్షన్ చేసాము ఓకే అదే మనకి రైట్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడైతే ఫై అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది తీటా అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో మనకి ఏంటంటే విచ్ దట్ లెఫ్ట్ వీల్ టర్న్స్ సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఆ టర్నింగ్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క వీల్ పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి సో అదే మనకి చూపిస్తుంది ఓకే సో ఈ ఫోర్ బార్ మెకానిజం మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా మీరు అందులో అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ డయాగ్రామ్ మెయిన్ దాని తర్వాత ఇది కూడా మీరు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉన్న దాన్నే ఎన్లార్ చేసి ఇక్కడ ఉంచడం జరిగింది ఓకే సో ఈ ఈ తీటా ఇది ఫైవ్ చూసారు కదా సో దీన్నే మనం ఈ దీన్ని దీనికి అప్లికేబుల్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకే సో దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి మనకి లెస్సర్ వేర్ ఆఫ్ టైర్ టైర్స్ తక్కువ వేర్ అండ్ టైర్ అవుతుంది ఈ స్టీరింగ్ మెకానిజం వాడడం వల్ల నెక్స్ట్ లోవర్ ఫ్రిక్షన్ ఇన్ టర్నింగ్ పేర్స్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం టర్నింగ్ పేర్స్ అనేవి వాడుతున్నాం కదా సో అందులో ఫ్రిక్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఒక పార్ట్ ఒక పార్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ సింప్లిసిటీ ఆఫ్ పిన్ జాయింట్స్ సో చాలా వరకు ఇందులో మనకి ఈ లింకేజ్ అనేది మనం ఓన్లీ పిన్ జాయింట్స్తో కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఈజియర్ సో దీని యొక్క మెయింటెనెన్స్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఈజీ ఓకే సో ఇది మనకి ఈ యాక్రిమెన్ స్టీరింగ్ మెకానిజీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఓకే సో యాక్చువల్గా ఈ తీటా అండ్ ఫై మనం ప్రీవియస్గా ఇక్కడ మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో సేమ్ అదే అక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఒకసారి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే 
ఇంకా మంచిది కానీ దాని యొక్క డయాగ్రాము ఆ ఫోర్ బార్ల గురించి మీరు నీట్గా రాసినట్లయితే ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి ఓకే సో ఇది యాక్రిమెన్ స్టీరింగ్ మెకానిజం యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇంకా ఏదైనా మీకు టాపిక్ కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము ఆ యాప్ ద్వారా మీరు ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో పొందొచ్చు వితౌట్ యాడ్స్ ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూడొచ్చు సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో చూ నచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది సో ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేయండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్